السلام علیکم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ الفائزین نبی رضا اللہ ما بعد اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واغفر لنا ورحمنا ولوالدینا ولمشائخنا ولمصنف ولشراح هذا الكتاب برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد مهانا يا إمام نبوي رضي الله تعالى عنه عنده برسد دقران دماء الله الأربعين أربعين النبويل والنامة الحديثة الحمد لله نمر شرير وبتر بارني بورتي آكي أدم لا أورن كان هذا بدي كان هذا بارني هذا أنا بدي كتير ناوون نكردوما دانا حديثة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إليه هذا هو نمت حديث إن 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 نمت كتاب إليك نوكا عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله يصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول أنها بأعلم من السائل قال فأخبرني أن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن تل الحفاة اللغاة العالة رعاء الشاء يتطاول في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم ولد بردانا بردانا ولد حديث نملي حديث إن إيه غرندة تنده مقدم يل بارنه دو بولة إيه بارنه وورو حديث ونقل أدان دين اللنغا دين إنده پاقدي يان اللنغا دين إنده مقدم Kal baga mana yang anda pernah perhati karya anda pernah jelah. Ini kerana hadis ini kerana dini ini mohon dengan anda pernah yang anda jeli dini ini mukhyeh mana yang allah bishe yang kalau barang ini terlalu yang dah anda dini ni cakap ini dah anda dini. Apa yang dah anda perisut dengan Islam siapa cakap ini dah anda perisut dengan Islam. Apa dini anda dah anda purna mana yang memula perhati pikir na luar raya perdana anda perhati oleh hadis ini ini hadis. یہ حدیث نے حدیث جبریل اندھا بارے حدیث جبریل ممبت حدیث نے حدیث اللہ عمال بن نیات اندھا بارے انہیں نے چلے پیر گل 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 حدیث نے یہ پیر حدیث نے پیر گل گل حدیث نے پیر گل 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 حدیث نے پیر گل گل حدیث جبریل اترم حدیث گل گل حدیث لقب اندھا بارے حدیث لقب پیر گل حدیث گل Walau ada artikel artikel merapat dua ya, hafiz ayat mana, 
മുഹദ്ദിസായിരുന്ന അബ്ദുള്ളാഹി അലകുമാരി സിദ്ദി സിദ്ദീഖ് അലകുമാരി മഹാനവറുകളിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീഫ് മുഴുവൻ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറോളം ഹദീഫുകൾ കാണാൻ ഈ പേരുടെ എന്തെന്ന് ഈ ലക്കബ് ഹദീഫ് ലക്കബ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കുറേ ഹദീഫുകളുണ്ട് എന്താ കട്ടെ ഈ ഹദീഫ് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉമർ റജുള്ളാഹിൽ നിന്നാണ് അതോടൊപ്പം ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇമാം അബ മഹാനയും അബൂ ഹുറൈർ റബിള്ളാഹു തലാൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ അനസ് റബിള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹദീസ് നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അത് ബസ്സാറാന്ന് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബിള്ളാഹു തലാൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ ജരീർ ബിൻ അബ്ദുള്ള അൽ ബജ്ലി റബിള്ളാഹു തലാൽ അതിന് എട്ടോളം സഹാബത്തി ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹദീസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഈമാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇഹ്സാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഇസ്ലാം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയല്ലേ ഇതാൾ ഈ ദീനാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയാം ദീനാളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോലും ദീൻ ഇസ്ലാമാണ് ഇന്ന ഇന്ന ദീൻ എന്തുള്ളാഹിൽ ഇസ്ലാം എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇസ്ലാം വേറെ ഈ ദീൻ വേറെ ഇഹ്സാൻ വേറെ ആക്കാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെ സാധാരണ അറബി ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകതയാണത് അതായത് ചില സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും സോറി ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ ദീ എന്താണ് എല്ലാം പരിശുദ്ധ ദീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് മൊമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ അപ്പോൾ മൊമ്മിനാണ് മുസ്ലിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് ഒരു വാചകത്തിൽ അത് രണ്ടും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊമിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിമാണോ മൊമിൻ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മുസ്ലിമിനെ മൊമിനും പറയും മൊമിൻ മുസ്ലിം എന്നൊക്കെ പറയും അതേ സമയത്ത് അത് രണ്ടും ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥവിശാലത കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് ചില വാക്കുകളുണ്ട് ഇത് ഇതച്ചമഴ അത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയാണെങ്കിൽ അർത്ഥ വ്യത്യാസം വരും തഫർവക്ക രണ്ടും എന്താണ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയാ ഒറ്റ കൈ വരികയാണെങ്കിലോ എങ്കിൽ അത് ഇച്ചമ എല്ലാത്തിനും ഉൾക്കൊള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ചെറിയ കുറേ വാക്കുകളുണ്ട് അതിൽ പെട്ടെന്നാണ് അത് അത് ആ രൂപത്തിൽ പെട്ടാണ് എന്ത് ഇസ്ലാമും ഈമാനും അപ്പം രണ്ടിൻ്റെയും യഥാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഹക്കീക്കത്തിൽ രണ്ടും രണ്ടാണെങ്കിൽ തന്നെയും രണ്ടിൻ്റെയും യഥാർത്ഥം രണ്ടാണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് ഇസ്ലാമും ഈമാനും ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ പരസ്പരം മാറി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹബീബ് റസൂർദായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട ഉൾക്കൊണ്ട് അവനാ അവനാലായിത്തീർന്നു മുസ്ലിമായിത്തീർന്നു അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പരസ്യമായിട്ട് അഷദ് അല്ല ഇലാഹ് ഇല്ലാഹു അഷദ് അല്ല മുഹമ്മദ് റസൂർ എന്ന് ഷഹാദത്ത് കൽപ്പിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമായി പക്ഷെ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അവന് അവൾ മുസ്ലിമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ എല്ലാ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വൃത്തം വളരെ വിശാലമായ വൃത്തമാണ് എന്നാലോ ഈമാന മുസ് മൊമിൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിലോ മൊമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വൃത്തമാണ് മൊമിൻ അതായത് എല്ലാ മുസ്ലിമും യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹാലത്ത് മൊമിനായിക്കൊള്ളുന്ന നിർബന്ധമല്ല അല്ലാത്തപ്പോലും ആമൻ അബൽ കൂലു അസ്ലംന എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഈമാന എവിടെയാണ് അള്ളാഹു അത് ഹൃദയത്തിലുള്ള അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രം വിശ്വാസം അത് അള്ളാഹ്ക്ക് അറിയുള്ളൂ അപ്പം ഏറ്റവും വിശാലമായ വൃത്തമാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മറ്റൊരു വൃത്തമാണ് ഈമാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വൃത്തമാണ് മുഹ്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഹ്സാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഹ്സാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ മുഹ്സിനും മൊമിനും മുസ്ലിമുമായിരിക്കും എല്ലാ മൊമിനും മുസ്ലിമായിരിക്കും എന്നാൽ എല്ലാ മുസ്ലിം എന്തായിക്കൊള്ളുന്നില്ല മൊമിനോ മുഹ്സിനോ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അത് വിശാല വിശദമായി പിന്നീട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മൂന്നായിട്ടാണ് എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു വിഷയം ഈ ഹദീസ്
ഈ ഹദീസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ എന്താക്കുന്നത് കിതാബ് ഗ്രന്ഥരചനയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫിക്കു ചെയ്തു ഫിക്കുഹിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിക്കുഹിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഷഹാദത്ത് നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് എന്തായിട്ട് അതിങ്ങനെ തെർത്തിയവാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള ഈ ഹദീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മാം കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ക്രമപ്പെടുത്തിയുള്ള ഈ ഹദീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ സർവ നിയമങ്ങളിലേക്കും സർവ വിഷയങ്ങളിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒരു ഹദീസാണ് ഈ ഹദീസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യന് അതവും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസാണ് ഈ ഹദീസ് ഒരു കണ്ട ഈ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിശ്വാസിലേക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കിടക്കാം നമ്മൾ ഒരു സാസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് സാസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് സാസിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല നല്ല രൂപത്തിൽ നല്ല ഏതാണ് മറ്റേ നല്ല രൂപത്തിൽ ഉള്ള വസ്ത്രം നല്ല രൂപം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ പോകണം എന്നാണ് ഈ ഹദീസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ് എന്നല്ലാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്താണ് ഒരു ചീഞ്ഞ് നാറിയിട്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പോകാൻ പാടില്ല സാസിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വലിയ മുന്തിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുക എന്നല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് ഉള്ള വസ്ത്രം എന്താക്കണം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നല്ല സ്ഥിതിയൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ലെവലായിട്ട് പോകണം ജുമയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള വസ്ത്രത്തിന് ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രമാണ് പോകണതെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പോകണതെങ്കിൽ പെരുന്നാക്ക് അങ്ങനെയല്ല പെരുന്നാക്ക് നല്ല എന്താ നല്ല വിലയുള്ള മറ്റ് പുതിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചു പോക്കാണ് ഏറ്റവും ഉന്നത്ത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു സദസ്സിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ആ സദസ്സിന് യോജിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നല്ല വസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് പോക്ക് സുന്നത്താണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഹരീഫോ അതുപോലെ ഒരു ഉസ്താദ് ശിഷ്യ ഉസ്താദിനോട് ശിഷ്യന്മാർ എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഇൽമിൻ്റെ സദസ്സിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇൽ അപ്പം അവിടെ ആദാമുൽ മുത്താലി മുത്താലിമിൻ്റെ അതവുകൾ ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആദാമുൽ മുഅലിമ് ഒരു മുഅലിമ് എങ്ങനെയാണ് മുത്താലിമിങ്ങോട് പെരുമാറേണ്ടത് എന്ത് കാര്യം ഇതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏത് ദീനിൻ്റെ കാര്യം മുഖ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെ ആണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ പണ്ഡിതന്മാർ ഓരോ ആംഗിളിലൂടെ ഓരോ ഭാഗത്തിലൂടെ ഹദീസിലേക്ക് എന്താണ് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ മുന്നൂറോളം വിഷയങ്ങൾ മുന്നിൽ മുന്നൂറോളം വിഷയങ്ങൾ ഈ ഹദീസിൽ നിന്നും എന്താണ് നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസാണല്ലോ ഹദീസ് നൂറ് വായിക്കാം അൻ ഉമർ റബിയ ബാഹു താല അൻഹു ഉമർ തൊട്ട് അതിനൽ വീണ്ടും ആളു അതിനൽ അതിനാലും മസ്ദറല്ല قال مهانا عمر الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ولا ديوسا ننغل പ്രവാചകന് കിടന്ന ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്വല അലൈന റജുൽ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഞാൻ ആ പുജാഗിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ മുൻപിൽ ഒരാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ പ്രവാചകന് അടി ഇരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ എങ്ങനെ മുമ്പ് ഹത്താബ് റബി അള്ളാഹു താല അന്നു ആ പ്രവാ ആ വന്ന മനുഷ്യനെ വിശദി വിവരിക്കുന്നത് നോക്കിട്ടോ ആ വന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഇവരെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മദീനയിലുള്ള എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ കയറി വരാണ് അപ്പം ആ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഷെദീദ് ബയാമിത്തിയാമി വല്ല കടുകടുത്ത വെളുപ്പുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് വെളുവെളുത്ത വസ്ത്രം ഷെദീദ് സവാദി ഷാരി നല്ല കറുത്ത മുടി അതായത് ജട പിടിച്ച മുടിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയുള്ള മുടിയല്ല നല്ല കറുത്ത മുടി എൻ്റെ കുട്ടപ്പനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അപ്പം ലാ യുറ അലഹി അസർ സഫറി യാത്രയുടെ ഒരടയാളം അദ്ദേഹം കാണപ്പെടുന്നില്ല അതാണ് ഇതാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ ലാന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുത്തി മാത്രമല്ല വലായ അരിഫുഹു അവർ അദ്ദേഹത്തെ അറിയുകയില്ല മിന്ന ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അതുപോലെ ആൾക്കും അത് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് കാരണം എന്താ പറയുക മദീനയിൽ ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കയറി വരണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മുമ്പ് മദീനയിൽ എത്തിയിട്ട് ആ ഒന്ന് മദീനക്കാരൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് താമസിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വസ്ത്രമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വരുന്ന ആളായിരിക്കണം ഏതായാലും മദീനക്കാരനല്ലല്ലോ അപ്പോൾ വിദേശി വിദേശിയാണെങ്കിൽ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് നേരെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ
ഒട്ടകം പുറത്ത് മറ്റൊക്കെ വരിക അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ മുമ്പ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഗുണ ഏത് മറ്റേ കരി മറ്റേ കൽക്കരി ട്രെയിനിൽ പോയി യാത്ര ചെയ്ത മാതിരിയായിരിക്കും ആ യാത്ര ചെയ്ത സമയത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ആകെ പൊടി പൊടിച്ച് ആകെ ചില എൻ്റെ കുപ്പായ കോട്ടയുണ്ടാവും ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ വരിക ഇത് മകൻ്റെ ഏതിന് ഓട്ടത്തെ പുറത്തൊക്കെ വരുന്നതെങ്കിൽ കണക്കായി എന്നാൽ ആകെ കോലം കെട്ടിട്ടാണ് വരിക പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴോ ഒരു പ്രയ ഒന്നുമില്ല അത്രയും നല്ല വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം മുടിയാതൊരു കേടും വന്നിട്ട് നല്ല 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 കറുകറുത്ത മുടി മാത്രമല്ല യാത്രയുടെ ഒരു അടയാളവും കാണുന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇട്ടാളെ അറിയില്ല ഇതാണ് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയോ ഈ കസാസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഈ മനുഷ്യനിലായി ഇതാരാ റബ്ബ് ഇതാരാ റബ്ബ് അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്നിട്ടോ ഹത്ത ജലസ ഇലൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇരിക്കുന്നത് വരെ ഇരുന്നു പ്രവാചകൻ അടുത്ത് വന്ന് ഇരുന്നു കാരണം ഹത്താഞ്ഞാൽ വില നല്ല ഇഷ്ട എന്തായിക്കോട്ടെ ഹത്ത ജലസന്റെ ഇലൻ നബി പ്രവാചകൻ അടുത്ത് വന്ന് ഇരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നു ഇരുന്നു അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സൂർനാലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു ഇരിക്കൻ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇരുത്തത്തിൻ്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫ അസ്നത റുക്കുബ തേഹി ഇല റുക്കുബ തേഹി ഫ അസ്നത റുക്കുബ തേഹി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് മുട്ടിനെയും ചേർത്തു ആരിലേക്ക് പ്രവാചകൻ്റെ മുട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചു അപ്പം അത്ര മാത്രം അടുത്തിരുന്നു വാഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കൈകൾ വെച്ചു അല ഫഹിദഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ മേൽ തുടമേൽ പൊക്കാലെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ മുഹമ്മദ് അഹ്ബിർ അലി ഇസ്ലാം പ്രവാചകരെ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് യാ മുഹമ്മദ് അഹ്ബിർ അലി ഇസ്ലാം എനിക്ക് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരണം ഫഖാല റസൂൽസ് വസ്ലം അലി ഇസ്ലാം അൻഷാഹു وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا إسلام أن برنال شرند شهادة تاني أدوال تلنسكاذ الوقت تلاني زكاة يقول لك لاني نومو نوكي رمضان نومو نوكي لاني وكان كريم الله برحج عند الحج جاي لاني إن مرولي برنو قالا അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ അതായത് മനുഷ്യൻ പറയാണ് സദക്ത നീ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് കേട്ടോ ശരിയാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് റസൂലായി സ്വല്ലാസ് സാസിലേക്ക് വന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ എബി ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സദക്ത പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് ആരോ ഉമർ ഖത്താവുക്കുള്ള സാസിലേക്ക് ചില കളി അപ്പോൾ കളിയാക്കാൻ ചോദിക്കുക അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചോദിക്കുക ഫ അജിബിനാല ഫ അജിബിനാലഹു ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തെ ഇതെന്ത് ആ മനുഷ്യ കാര്യത്തിൽ അത്ഭുതം എന്താണ് എസ് അനുഭവമായി ശ്രദ്ധിക്കും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സത്യാക്കൽ വാസ്തവമാക്കുകയും ചെയ്യുക ഇതല്ലാത്ത കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് കളിയാക്കലാവൂലേ എന്താകട്ടെ കാലഫ അക്ബറിനെ ഇമാൻ അവിടുന്ന് കണ്ടിച്ചാണ് അടുത്ത അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാകാം സല്ലാഹു അല്ല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മുഹമ്മദ് യാറബ്ബി സല്ലാഹു അല